വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മീൻസ് ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ പറയുക എല്ലാ ചാപ്റ്ററും എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് കാരണം ഇതറിയാണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സംശയമൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പോവാം എപ്പോഴും ഞാൻ മുഴുവൻ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കേട്ടോ കാരണം ഈ നോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇടുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും മാർഗ്ഗമൊക്കെ ഫുള്ള് വാങ്ങിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഡൗട്ടും ഒന്നും എനിക്കില്ല കാരണം നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം എന്ത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോട്ടിനെ അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതെ എനിക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും വ്യൂസ് കൂടുതലും നോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇടുന്ന ക്ലാസ്സിനാണ് അതാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാത്രം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കൂടുതൽ പോകാത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് ക്ലാസ് നോട്ടൊക്കെ ഇട്ടു പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനെ അങ്ങനൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങ് ഓപ്പണാക്കി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇവിടെ കുറേ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ വസ്തുക്കളുടെ ഒക്കെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പിന്നീട് സൾഫർ അയൺ ഓർ കാർബൺ കോപ്പർ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അത് പല സ്റ്റേറ്റിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് വൺ ഓർ ടു പീസസ് ഓഫ് ക്യാമ്പർ ഇൻ എ ചൈന ഡിഷ് നമ്മൾ എന്തോ ഈ ക്യാമ്പർ കർപ്പൂര് അല്ലേ അത് ചൈന ഡിഷിൽ എടുക്കുക ഹീറ്റ് ദ ചൈന ഡിഷ് സ്ലോലി വട്ട് ഡു വി ഒബ്സർവ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൈന ഡിഷിൽ ക്യാമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് എന്തായിരിക്കും നമുക്കവിടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ടു ക്യാമ്പർ ഈ ക്യാമ്പറിന് കർപ്പൂരം കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചേഞ്ച് ആ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കർപ്പൂരം നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേപ്പസ് ആയിട്ട് പോവും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലും സബ്ലിമേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ക്യാമ്പറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞതുമാണ് എന്താ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കാം ഡിസപ്പിയർ ഇല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നീട് അതിനെ ഇല്ല മനസ്സിലായ നമുക്ക് കർപ്പൂരം കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും
ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വായുഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഹീറ്റ് ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് സ്ട്രോങ്ലി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ചൂടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അന്നേരം കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഇസ് സീൻ ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിനകത്ത് പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമ്മൾ ചൂടാക്കും അതിൻ്റെ വായുഭാഗം കോട്ടൺ വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഷുഗർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഷുഗർ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ചൂടാകുമല്ലോ അതെന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവും അപ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാമോ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സൈഡ്സിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ടു വാട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒപ്റ്റേഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഷുഗർ അതായത് പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കരി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കാർബൺ ആണ് കാർബണും കിട്ടും പിന്നെ വെള്ളത്തുള്ളി സൈഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് കാർബണും കിട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഷുഗർ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാർബണും കിട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും മനസ്സിലായോ പിന്നീട് നൗ യു നോ ദാറ്റ് കാർബൺ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ പഞ്ചസാര ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബണും കിട്ടി വെള്ളവും കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തോ മനസ്സിലാവുന്നത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാ കാർബണും വാട്ടറും കൂടെ ചേർന്നതല്ലേ മക്കളെ എന്തുണ്ടായത് ഷുഗർ ഉണ്ടായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊന്നും മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്തോന്നാ പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് കാർബണും ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാലേ കണ്ടോ രണ്ട് പേരുടെ പണം പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിലുള്ള സ്റ്റൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ ചിത്രമാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഹംഫ്രി ഡേവി അടുത്തത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് രണ്ട് പേരുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരിനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ത് ചെയ്തു ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ വാട്ടർ ജലം എന്ത് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ട് വിഘടിക്കുന്നതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടെത്തി ഹംഫ്രി ഡേവി കണ്ടെത്തി ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്രയും ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പിന്നീട് ഇച്ചിരി കൂടെ വളരുമ്പോഴാണ് യൂ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ജലം എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി മക്കളെ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടും ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത് 
ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മക്കളെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കത്തിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ കിട്ടി കാർബണും കിട്ടി വാട്ടറും കിട്ടി ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വായുവിൽ കത്തിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ ഓക്സിജനിൽ കത്തിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഓക്സിജനായിട്ട് ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വലനമാണ് അവിടെ കമ്പസ്റ്റിനാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനിൽ ജ്വലിപ്പിച്ച് ആര് നമ്മുടെ ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ത് ചെയ്തത് ജലത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സ്ഥിതീകരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഷുഗർ പഞ്ചസാരയെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ കാർബണായിട്ടും ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും അതായത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാര്യം കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കനോട്ട് ബി ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉറങ്ങല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായോ ഇപ്പോൾ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഷുഗറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാർബണായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും ഹൈഡ്രജനായിട്ടും വാട്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഓക്സിജനെയും ഹൈഡ്രജനെയും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളത്തിനെ മക്കളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും ആണ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും എന്നാൽ ഈ ഓക്സിജനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഹൈഡ്രജനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിൽവറിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കാതി കിടക്കുന്ന കമ്മലൊക്കെ ഒന്നും അതും ഗോൾഡാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറെയൊക്കെ സാധനമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലായി നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസ് വായിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാണ്ട് ഇരിക്കല്ലേ കേട്ടോ സ്കൂളിലൊന്നും ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കല്ലേ അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം കേട്ടോ നോക്കും മക്കളെ ദ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഫർ ദ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആർ കോൾഡ് എലമെൻസ് എന്താണ് ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എലമെൻസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഫർ ദ ഡീകമ്പോസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആർ കോൾഡ് എലമെൻസ് രാസപ്രവർത്തനം വഴി ഒന്നും വീണ്ടും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഘടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസ് എന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഹൈഡ്രജനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്സിജനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗോൾഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിൽവറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ പിന്നീട് നമ്മുടെ കാതി കിടക്കുന്ന ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കി
വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് എലമെൻസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാം മാറ്റാം എലമെൻസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കറ കണ്ടു എന്താ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു വാട്ടറിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും മാറ്റാം അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ഷുഗർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അമോണിയ ഗ്ലൂക്കോസ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എന്തെണ്ണം ചേർന്ന് പുതിയതെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലമെൻസ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ കമ്പോണൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കേട്ടോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് രാസപ്രവർത്തനം വഴിയിട്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എലമെൻസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനി ഈ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലിടാം ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും വിടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും വിടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എലമെൻസ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ചും കോമ്പൗണ്ട്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതുകൊടുക്കേണ്